வணக்கம் மாணவர்களே இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் இயர் யூனிட் ஃபைவ் எனர்ஜி சோர்சஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அப்படிங்கிற யூனிட்ல இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் அல்லது நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படிங்கிற டாபிக் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸ்பாட் பி கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எவ்ரி டைம் ரிசீவ் ஆகும் ஸோ லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இதனோட ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் டயக்ராம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்டில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற நடக்குது ஸோ வாட் இஸ் மீன் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பிளிட்டிங் ஹெவி நியூக்ளியர்ஸ் இன்டு ஸ்மால் நியூக்ளியர்ஸ் டூ ஆர் மோர் ஸ்மால் நியூக்ளியர்ஸ் வித் சைமல்டேனியஸ்லி அதிகமாக ஹீட் எனர்ஜி வந்து லிபரேட் ஆகும் ஸோ எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஸோ இரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இரேனியம் டூ நைன்டி டூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேடியாக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்லோ மூவிங் தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் வச்சு நம்ம பொம்பட் பண்ணோம் அப்படின்னா மூவ் மூவ் ஆகும்போது ஸோ அப்போ என்ன நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ இரேனியம் வந்து டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டி டூ 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 தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அன்ஸ்டேபிள் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபர்தராக வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும்போது நமக்கு ஸோ பேரியம் கிரிப்டான் அப்படிங்கிற ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து நமக்கு த்ரீ தெர்மல் நியூட்ரான்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து சிங்கிள் ஃபிஷனில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஸோ அப்போது சிங்கிள் ஃபிஷனில் த்ரீ நியூட்ரான்ஸ் கிடைக்குது இந்த த்ரீ நியூட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்தராக நமக்கு எகைன் அன்ரியாக்டடாக இருக்கிற என் நம்பர் ஆஃப் ஹீரீனியன்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு கண்டினியூஸான ஒரு செயின் ரியாக்ஷன்ஸில் நமக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ கண்டினியூஸான செயின் ரியாக்ஷன்ஸில் நமக்கு ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் ப்ளஸ் வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது லிபரேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போது நம்ம இனிஷியலாக இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா பேரன் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேரன் நியூக்ளியஸ் இது வந்து ஸோ ப்ரைமரி நியூட்ரான்ஸ் ஸோ நமக்கு இங்கே கிடைக்கக்கூடிய த்ரீ நியூட்ரான்ஸ் வந்து செகண்டரி நியூட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு ப்ரைமரி நியூட்ரான்ஸ் வந்து சிங்கிள் ஃபிஷன் நமக்குல த்ரீ தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னா ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கிடைச்சதுன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னா நைன் நியூட்ரான்ஸ் அடுத்த ஃபிஷனில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸான செயின் ரியாக்ஷன்ஸ் நமக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் ஸோ ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் ப்ளஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இந்த ஹீட் எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொல்ல இந்த இது இந்த எனர்ஜி கிடைக்கிற எனர்ஜி தான் நம்ம எனக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நியூக்ளியர் ஹீட் எனர்ஜியை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு வாட்டர் வேப்பராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அந்த வாட்டர் வேப்பரை ஹை ப்ரெஷரில் டர்பின்ல பாஸ் பண்ணும்போது ஸோ ஒரு டர்பின் ரொட்டேட் ஆகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம விண்ட் எனர்ஜியில் வந்து எப்படி த ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் விண்ட் ஏர் வந்து கன்வெர்ட் இன்டு மெக்கானிக் கைனடிக் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுதோ ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்டீம் எனர்ஜியை வச்சு நம்ம டர்மின் ரொட்டேட் பண்ண வைப்போம் டர்மின்லேருந்து டர்மின் ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ கான்செப்ட் ஒன்று தான் பட் நமக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டர்மினை ரொட்டேட் பண்ணுறது வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக இங்கே கிரியேட் பண்ணுறோம் அதுதான் நியூக்ளியர் லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் ஸோ இது இது வந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நியூக்ளியர் ரேடியாக்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்டோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது தான் ஸோ இந்த நியூக்ளியர் லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் கோர் அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னா இந்த ரெக்டர் கோர் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் கோர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் இதை பற்றி ஃபுல்லாக டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்
ஒரு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அதுலேருந்து வர எனர்ஜி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது வந்து டெஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸ் அழிக்கிற விஷயத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆட்டம் பாம்பில் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம என்ன வந்து டெஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸுக்கு வந்து அழிவு பூர்வமான விஷயத்துக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போ கண்ட்ரோல்டு ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் கேரிட் அவுட் யூசிங் த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கோர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கோரில் நியூக்ளியர் ஃபியூல் ராட்ஸ் இது வந்து ஃபியூல் ராட்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபியூல் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ள நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கோர்க்குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் மூவபிள் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ராட் வந்து எவே ஃப்ரம் த நியூக்ளியர் ஃபியூல் ராட்ஸ்க்கு மேலே ரிமூவ் மூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கேரிட் அவுட் ஆகும் அப்போ நமக்கு தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் அகெயின் ரியாக்டட் வித் அன் அன்ரியாக்டட் யுரேனியம் மெட்டீரியல் ஸோ நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும் அப்போ நமக்கு வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து லிபரேட் ஆகும் ஸோ இந்த லிபரேட் ஆகிற இன்கேஸ் நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்கேஸ் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியர் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ நியூ அதாவது ஃபியூல் ராட்ஸையும் கண்ட்ரோல் ராட்ஸும் மெர்ஜ் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம்னா ஏதோ கீழே புஷ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ நியூட்ரான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் கண்ட்ரோல் ராட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் கேட்மியம் போரான் அந்த மாதிரி ராடு நம்ம எடுத்துக்குவோம் அப்போ அந்த நியூட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ராட் என்ன பண்ணுன்னா அப்சார்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது யுரேனியம் மெட்டீரியல் கூட ரியாக்ட் ஆகாது அப்போ நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா ஆல்மோஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல்டு நிறுத்தல் ஸோ இதில் கிரியேட் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரூ த கூலண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து கூலண்ட் வாட்டர் இதில் நம்ம என்ன எதுனா வாட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் ஸோ லைட் வாட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற கூலண்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் கூலண்ட் அண்ட் மாட்ரேட்டர் ஸோ அப்போ இந்த கூலண்ட் அண்ட் மாட்ரேட்டர் நம்ம வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த வாட்டர் வந்து சர்க்குலேஷனில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த சர்க்குலேஷனில் போகும்போது ஸோ இங்கே ஹாட் வாட்டர் இங்கே வெளியில் வரும் ஸோ இந்த ஹாட் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் வழியாக நம்ம அதாவது வாட்டரில் இமர்ஸ் இருக்கிற டியூப் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது அப்போ ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த டியூப் வழியாக இப்போ ஹாட் வாட்டர் பாஸ் ஆகும்போது கூலண்ட் அப்போது கூலண்ட் வாட்டர் ஹீட் எனர்ஜி வந்து இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ வாட்டர் ஹீட் அப்சார்வ் ஆகிறதுனால இங்கே வாட்டர் இங்கே இருக்கிற வாட்டர் கன்வெர்ட் டு வாட்டர் வேப்பர் இது தான் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே மேலே பார்த்தோம்னா இது ஃபுல்லாக வந்து ஹீட் அப்சார்வ் பண்ண வாட்டர் வந்து கன்வெர்ட் டு வாட்டர் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த வாட்டர் வேப்பர் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷரில் நம்ம வந்து டர்பினில் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிற ஹீட் கேஸை நம்ம எங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீம் பாஸ் திரு டர்பின் வழியாக பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ டர்பின் அப்படிங்கிறது என் நம்பர் ஆஃப் டர்பின்ஸ் கனெக்டட் வந்து சீரியஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ டர்பின் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு டர்பின் வந்து அப்போ ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஸ்டீம் எனர்ஜி கன்வெர்ட் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி அதாவது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்னோட ஜென்ரலான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இதில் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் பார்த்தோன்னா ப்ரெஷர் வெஷல் அப்படிங்கிறது வந்து நியூக்ளியர் கரெக்டர் ரோடு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கோரோட மேலே இருக்கிறது தான் வந்து ப்ரெஷர் வெசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது மேலே லாஸ்ட் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு காங்கிரீட் ஷீல்டு அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த காங்கிரீட் ஷீல்டு அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒரு டென் மீட்டர் வித்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல காங்கிரீட் வால் பெருசாக இருக்கும் இந்த காங்கிரீட் வால் எதுக்கு அப்படின்னா இன்கேஸ் எனி லீக்கேஜ் ஆர் டேமேஜ் ஏதாவது நடந்தது அப்படின்னா ஸோ நியர்பை ஒர்க்கிங் பர்சனல்ஸ் வந்து எந்த ஒரு ரேடியாக்டிவ் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கட்டியிருக்கிற காங்கிரீட் வால் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த காங்கிரீட் ஷீல்டு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இ
நியூ யுரேனியம் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரியாக்டர் கோர் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி ஸோ அதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஒன்று ஸ்ட்ரான்சியம் ஆர் ஜெதனான் ப்ளஸ் டூ தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் கிரியேட் ஆகலாம் அதில் வந்து பேரியம் ப்ளஸ் கிரிப்டான் ப்ளஸ் த்ரீ தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் கிரியேட் ஆகலாம் ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து நமக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் நமக்கு ரிலீஸ் ஆகும் இதில் த்ரீ தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் நமக்கு ஈச்சு ஃபிஷன்ஸில் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் இந்த ஈச்சு ஃபிஷன் தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரியாக்டட் வித் யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது ஒரு கண்டினியூஸான ஒரு செயின் ரியாக்ஷன்ஸாக இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஃபியூயல் ராட்ஸில் நடக்கூடிய நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ராட் இதில் எது கண்ட்ரோல் ராட் அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ராட் தான் என்ன சொல்லணும் மூவபிள் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் ஸோ இந்த மூவபிள் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் மேட் வித் நியூட்ரான் அப்சார்பிங் மெட்டீரியல் சச்சஸ் கேட்மியம் ஹாஃப்னியம் ஆர் போரான் அப்படிங்கிற மெட் மெட்டல் மெட்டீரியல்ஸால் வந்து இது தயாரிக்கப்பட்டது ஸோ இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஆறு இன்சர்ட் அப்படின்னா ஒன்று மூவ் பண்ணி கீழே மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா மூவ் பண்ணுறோம் அல்லது வித்ட்ரான் மேலே மூவ் பண்ண அப்படின்னா வித்ட்ரான் ஃப்ரம் த கோர் டு கண்ட்ரோல் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதில் இருக்கிற வந்து தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன ஈச் ஃபிஷனில் த்ரீ தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் வரதை என்ன பண்ணுன்னா அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ கண்ட்ரோல் ராட் இன்சர்ட் ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் அப்சார்பிங் நியூட்ரான்ஸ் ஸோ அப்போ போரான் இன் கேஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் ராடாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பி ஃபைவ் டென் அப்படிங்கிறது போரான் ஸோ போரான் வந்து தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன மாறும் அப்படின்னா லித்தியம் த்ரீ செவனாக கன்வெர்ட் ஆகும் ப்ளஸ் ஹீலியம் டூ ஃபோராக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அப்போ தெர்மல் நியூட்ரான்ஸை அப்சார்வ் பண்ணிக்குது அப்போ த தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் எது கூட ரியாக்ட் ஆகாது அப்படின்னா நம்ம யுரேனியம் மெட்டீரியல் கூட ரியாக்ட் ஆகிறத இந்த மாதிரி இந்த போரான் கண்ட்ரோல் ராட் அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணலான்னா நியூக்ளியர் தெர ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதுதான் கண்ட்ரோல் ராட்னோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா நியூக்ளி ரியாக்டர் மாடரேட்டர் ஸோ ரியாக்டர் மாடரேட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைட் வாட்டர் நியூக்ளி வாட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் த பர்பஸ் ஆஃப் த மாடரேட்டர் இஸ் டு ரிடியூஸ் த நியூட்ரான் எனர்ஜி ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் கொல்யூஷன்ஸ் பிட்வீன் த மாடரேட்டர் நியூக்ளி அண்ட் த நியூட்ரான்ஸ் ஸோ நம்ம தெர்மல் நியூட்ரான் ஃபாஸ்ட் மூவிங் தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் மாடரேட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்டர் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் மாட்டர் ஏஸ் மாடரேட்டர் அண்ட் கூலன் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த நியூட்ரான்ஸோட ஸ்பீடை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுது அப்போ ஃபாஸ்ட் மூவிங் நியூட்ரான்ஸோட ஸ்பீடை வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகுது இதுதான் வந்து மாட்ரேட்டர் ரியாக்டர் மாட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறதோட ஃபங்க்ஷன் த கிரேட்டஸ்ட் எனர்ஜி லாஸ் அக்கர்ஸ் இஃப் த நியூட்ரான் கொல் கொலேட்ஸ் வித் த நியூட்ரான்ஸ் நியூக்ளியஸ் ஹேவிங் த சேம் மாஸ் அப்போ அதனோட ஸ்பீடை மட்டும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுனால நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸோட ஸ்பீடு வந்து ரிடியூஸ் ஆகும் இதுதான் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் மாட்ரேட்டரோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரியாக்டர் மாடரேட்டர் அண்ட் கூலண்ட் அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாடரேட்டர் ரியாக்டர் கூலண்ட் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா இந்த ரியாக்டர் கூலண்ட் ஃபார் த கோர் ஆஃப் த ரியாக்டர் இஸ் அ ரெகுலர் வாட்டர் விச் இஸ் டேர்ன்ட் இன் டு த ஸ்டீம் பை த ஹீட் எனர்ஜி ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் தி எனர்ஜி ரிலீஸ்டு பை த யுரேனியம் ஃபிஷன் யுரேனியம் ஃபிஷனில் ரிலீஸ் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜியை இந்த கூலண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ கூலண்ட் வந்து அப்போ இங்கிருந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் சர்க்குலேஷனில் இருக்கும் இந்த சர்க்குலேஷனில் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுனா ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் ரிலீஸ் பண்ணோம் த வாட்டர் கூலண்ட் ரிமைன்ஸ் லிக்விட் அட் வெரி ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் தென் ஜென்ரேட்ஸ் ஸ்டீம் இன் த செப்பரேட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் வந்து நமக்கு அப்போ ஸ்டோ கூலண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாட்டருக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது சர்க்குலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா ஹீட் எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் அப்போ வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகும் ஹீட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் இன் டு வாட்டர் கேஸ் வாட்டர் வேப்பராக ஆகும் த அதர் கூலண்ட் இன்க்ளூட் மோல்டன் சோடியம் லெட் எல் லெட் பிஸ்மத் மிக்சர் ஆர் மோல்டன் சால்ட் ஸோ இதை வந்து இதுவும் நம்ம வந்து கூலண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஆனால் ரெகுலர் லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் வாட்டர் லைட் வாட்டர் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அதர் மெத்தட் அதர் இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சோடியம் லெட் லெட் பிஸ்மத் மிக்சர் மோல்டன் சால்ட் இதுவும் வந்து கூலண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்
ஷீல்ட் ஆஃப் லைட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் தட் ப்ரொடெக்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃப்ரம் த காமா ரேஸ் அண்டு எக்ஸ்ரேஸ் அதில் வந்து வெளிக்கூடக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த காங்கிரீட் ஷீல்டு கண்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டத்தினோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து வர ஹீட் எனர்ஜி வந்து கன்வெர்ட் ஆகும்போது நமக்கு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் நமக்கு ஹீட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் இன் டு வேப்பர் ஃபேஸில் கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த வேப்பர் ஃபேஸில் கன்வெர்ட் ஆகிற கேஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஹை ப்ரெஷரில் பாசிங் த்ரூ அது டர்பின் வழியாக பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் டர்பின் கனெக்டட் இந்த சீரியஸில் இருக்கும் அப்போ டர்பின் வந்து என்ன ஆகும்னா ரொட்டேட் ஆரம்பிக்கும் அப்போ வேப்பர் ஸ்டீம் எனர்ஜி கன்வெர்ட் இன் டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கைனடிக் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி அப்படி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ டர்பின் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ ஸ்டீம் வந்து நம்ம எங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டர்பினில் பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டர்பின் அப்படிங்கிறது நம்ம விண்ட் எனர்ஜியில் இருக்க மாதிரி ஸ்மோ ஸ்மால் பிளேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் பிளேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொட்டேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ அப்போ ஸ்டீம் வந்து ரொட்டேட்ஸ் அந்த டர்பினை ரொட்டேட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் டர்பின் அண்ட் கனெக்டட் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ டர்பின் ஒன்ஸ் ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது ஸ்டீம் என்னது அதாவது ஹீட் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா கை கன்வெர்ட் டு கைனடிக் எனர்ஜி தட் இஸ் கன்வெர்ட் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்போ கன்வெர்ட் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்போ ரொட்டேட்டிங் டர்பின் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்போ டர்பின் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு மெகா வாட்ஸில் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து லைட் வாட்டர் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் பிளான்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இவங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஜென்ரலாக வந்து விண்ட் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜிக்கும் ஸோ இதில் வந்து லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம விண்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் நேச்சுரலாக இருக்கிற ஏர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்ணோம் அதாவது கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் கன்வெர்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா விண்ட் எனர்ஜி இதே வந்து லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ஏர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்டீமை வந்து நம்ம ஹை ப்ரெஷருக்கு கிரியேட் பண்ணுறோம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரூ த ரேடியாக்டிவ் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸில் ஜென்ரேட் ஆகிற லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணி வாட்டரை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி சென்டிகிரேடில் வாட்டர் கன்வெர்ட் டு வாட்டர் வேப்பராக கிரியேட் பண்ணி ஸோ அந்த வாட்டர் வேப்பராக ஹை ப்ரெஷரில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் ஏராக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டர்பினில் பாஸ் பண்ணி டர்பினை ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ அப்போ டர்பின் ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு ஸோ கனெக்டிக் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தென் எலக்ட்ரிசிட்டியாக நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது ரெண்டுலேயுமே ஆல்மோஸ்ட் ஸோ ஃபார்ம் ஆகிற நமக்கு கிடைக்கிற ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஒன்று தான் பட் வே ஆஃப் மெத்தட் மட்டும்தான் நமக்கு வேறு பட் நேச்சுரல் விண்ட் எனர்ஜியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஏர்லேருந்து நமக்கு கண்டினியூஸான எலக்ட்ரிசிட்டி சம்டைம்ஸ் கிடைக்காம கூட போகலாம் பட் ஆனால் நமக்கு லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஏர்லி ஒன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் நமக்கு பார்த்தா போதும் ஸோ அப்போ லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது வித்தவுட் இன்ட்ரப்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் நமக்கு என்ன ஆகுனா கண்டினியூஸே நமக்கு வந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் ஸோ ஹீட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் டு ஆர்டிஃபிஷியல் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஸோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி டர்பினை ரொட்டேட் பண்ணி வச்சு நமக்கு கண்டினியூஸாக நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம வந்து கிடைக்க முடியும் இதுதான் வந்து இந்த மெத்தடோட அட்வான்டேஜஸ் ஸோ பட் ஆனால் லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ இதில் ஃபார்ம் ஆகிற நியூக்ளியர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ நியூக்ளியர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதுவும் ரேடியாக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது டிஸ்போசல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ அதர்வைஸ் நமக்கு வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து நமக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த நியூக்ளியர் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு ரேடியாக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் விச் இஸ் டிஸ்போசல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பிக்கஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த லைட் வாட்டர் நியூக்ளியர் பவ
கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்குது எக்ஸலண்ட் நைஸ் சூப்பர் அல்லது என்ன ஃபீட்பேக் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் இந்த சேனலில் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்தராக வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபீட்பேக்கை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி வட் அவர் இட் இஸ் நீங்கள் ஃபீட்பேக்கை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ நான் எப்படி வந்து பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் கிடைக்காம போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற சேனலில் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் ஒன்லேருந்து யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் ஆஸ்பர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பிரகாரம் ஸோ எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லா சிலபஸ் டைட்டிலுக்குமே வந்து வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்